ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நாம பார்க்க போறது இந்த செம கிறிஸ்பியான ரவா தோசை ஆனா இந்த ரவா தோசை வந்து நம்ம லெப்ட் ஓவர் தோசை மாவு வச்சு செய்ய போறோம் பாருங்க ஹோட்டல் தோசை விடவே சூப்பரா வரும் சம்டைம்ஸ் தோசை மாவு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தோசை விட பத்தாது அப்படிங்கிற டைம்ல நீங்க இந்த மாதிரி ரவா தோசையா அதை வந்து சுடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் யாருமே இது வந்துட்டு புளிச்சு போன பழைய மாவுல செஞ்சது அப்படின்னு நம்பவே மாட்டாங்க ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கும் இந்த ரவா தோசை இப்ப வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்ப தான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போ டிலே பண்ணாம இந்த செம கிறிஸ்பியான ரவா தோசை பழைய மாவு வச்சு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் தோசை மாவு இப்ப வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு மட்டும் மீதி இருக்குது இது வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் தோசை சுடுறதுக்கு பத்தாது அதனால நம்ம இதை வந்து ரவா தோசையா இப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னு தான் பாக்க போறோம் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கு இது ஒரு மூணு தோசைக்கு சரியா இருக்கும் இப்ப இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாத்திரத்துல இந்த மாவை மாத்திடலாம் இப்ப இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்து வச்சுக்கேன் இந்த ரவை சேர்த்திக்கலாம் கூடவே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க மைதா மாவுக்கு பதிலா கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு குட்டியூன் வெங்காயம் லூன் சின்ன சைஸ் வெங்காயத்துல இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சிருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் பைன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா கருவேப்பில அதையும் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பத்து மிளகு இந்த மாதிரி இடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஒன்னா ரெண்டா அதையும் சேர்த்திக்கோங்க தோசை மாவுல நம்ம கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திருப்போம் இப்ப அந்த மறுபடி போட்டு அந்த ரவை அதுக்கெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு இப்ப இதுல நிறைய தண்ணி விட்டு நம்ம ரவா தோசை மாவு பக்குவத்துக்கு தண்ணியா கரைச்சிக்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் நம்ம கரைச்சிட்டு தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கட்டி இல்லாம கலந்து விட்டுருவோம் பாருங்க இன்னும் கூட தண்ணி சேர்த்துலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியா இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு இவ்வளவு தண்ணியா நீங்க கரைச்சு வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஊர்னதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கூட கெட்டியா இருக்கும் அப்ப இன்னும் கூட தண்ணி தேவைப்பட்டா நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் மட்டும் இது வந்துட்டு இப்படியே ஊறட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறி இருக்குது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு அப்படியே நம்ம கலந்து வச்சதை விட இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் உப்பு சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க உப்பு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சில நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி அந்த பிரச்சனை இல்ல ரொம்ப திக்கா இல்லாம பாத்துக்கோங்க ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சுன்னா தோசை வந்து மொந்தமா வரும் உங்களுக்கு மொறுமொறுன்னு வராது இந்த அளவுக்கு தண்ணியா இப்ப நம்மளோட மாவு ரெடி இப்ப ஒரு தோசை தவா அடுப்புல வச்சாச்சு நான் வந்துட்டு நான் ஸ்டிக் கல் எடுத்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு இரும்பு கல்லுமே சூப்பரா வரும் ஆனா கொஞ்சம் பிளாட்டா இருக்கிற இரும்பு கல் யூஸ் பண்ணுங்க குளிவா இருந்ததுன்னா நம்ம ஊத்துற மாவு வந்துட்டு சென்டர்ல போய் நின்னுக்கும் அதனால இந்த மாதிரி பிளாட்டான கல் இரும்பு கல்லோ நான் ஸ்டிக் கல்லோ எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நான் ஸ்டிக் இருந்தா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு சுட்டு எடுக்கிறது இதுல நம்ம கொஞ்சமா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த எண்ணெய கல் வந்து நல்லா சூடாகணும் சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி மாவு ஊத்தணும்னா அந்த ஓட்ட ஓட்டையா வராது ரவா தோசையில வர மாதிரி அதனால நல்லா சூடாக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க நல்லா சூடாக்கி இந்த அளவுக்கு நல்லா சூடாயிடும் கல் இப்ப நம்ம மாவு ஊத்தலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதை வந்து நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் ரவா வந்து கீழே போய் தங்கிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இப்ப இதை வந்துட்டு இப்படி பரவலா ஊத்தலாம் கல் சூடா போது அதுக்கப்புறம் லோ பண்ணி வச்சிருக்கலாம் இப்ப இது இப்படியே லோ பிளேம்ல நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது வந்து நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகுறதுக்கு அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் இப்ப இது இப்படியே வேகட்டும் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் ஆகும் ஒரு தோசை ரெடி ஆகுறதுக்கு ரெடி ஆகட்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா செவந்து வந்திருக்கு இப்ப நம்ம எடுக்கலாம் நம்ம இந்த தோச
தேவைப்படுற <laughs> எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் இல்லைன்னா வெண்ணெய் கூட விட்டு சூடலாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃப்ளேமை வந்துட்டு கம்மி பண்ணி வச்சிடலாம் இது இப்படி வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா செவந்துருச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் நம்மளோட தோசை இதை வந்துட்டு அது நம்ம இது போடலாம் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பை பாய்